শুরুতেই যুব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের খবর বিশ্বকাপ নিয়ে দেশে ফিরল আকবর তামিম সাকিবরা বিশ্বজয়ী এই যুবাদের বরণ করে নিতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ও বিসিবি কর্তারা দু চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন স্বপ্ন পূরণ করে দেশে ফিরতে পারাকে জীবনের বড় অর্জন হিসেবে দেখছেন ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ তারকারা যাদের পরবর্তী টার্গেট জাতীয় দলের জন্য নিজেদের তৈরি করা যুবাদের ফেরার খবর জানাচ্ছেন নাসিমুল হাসান অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জয়ী দলের আগমন উপলক্ষে দুপুর থেকে বিমানবন্দরে গণমাধ্যম কর্মীদের ভিড় বিকেল পাঁচটা এগারো নাগাদ নেমে এলো স্বপ্নের সেই বিমান বাংলাদেশের তরুণ তুর্কিদের নিয়ে প্রথমবারের মতো অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জয়ী করে দেশে ফিরল আকবর ও তার দল বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে একে একে সব প্লেয়াররা এলো বিমানবন্দর লবিতে যেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল বিসিবি সভাপতি ফুল নিয়ে ফুল আর মিষ্টিতে আপ্যায়িত করে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় ভিআইপি গ্রিন চ্যানেলে তার আগে খেলোয়াড়রা দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি কাটিয়ে জানালেন কিছু অনুভূতির কথা অসাধারণ লাগছে এক কথায় আসলে এক কথা বলতে খুব ভালো লাগতেছে ইন্ডিয়ার মতো টিমকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি বিশেষ করে এটার জন্য কারণ ওদের সাথে আমরা অনেক হারছি তো ওদেরকে আমরা হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি এটা আরও অনেক বেশি একটা মনে হবে আগামী দিনে আগামী দিনে ইনশাল্লাহ হবে যে হার্ড ওয়ার্ক করে যাতে আরও ন্যাশনাল টিমে যাইতে পারি এমন দৃশ্য এর আগে কখনো দেখা গেছে কিনা জানি না বিশ্বকাপ জয় বলে কথা এখানেই এই বাসে করেই বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটাররা যাচ্ছে বিসিবিতে তাদের এই শিরোপাই বদলে দিবে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে বিমানবন্দরের দূরত্ব বারো কিলোমিটার এই বারো কিলোমিটারের দৃশ্যটা আজ গোটা রাজধানীবাসী দেখল অন্য চোখে উনিশশো সাতানব্বই সালে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও এমন দৃশ্য দেখা যায়নি দুধারে হাজারো মানুষ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হুন্ডা আর বাস হাত নাড়িয়ে খেলোয়াড়দের স্বাগত জানালো তার মাঝেই বীরের বেশে বাংলাদেশের বাসটি মিরপুরে এলো নাসিমুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ জয়ী যুবাদের সংবর্ধনা শেষে এখন আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করছে বিসিবি দর্শক সরাসরি যাচ্ছে সেখানে বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের সাথে যে আমরা একটা করে টেস্ট জিতলাম বাংলাদেশে এটাও একটা বিরাট এই প্রথমবার এটাও আমাদের জন্য একটা বিরাট অর্জন ছিল সে এরকম শুধু এইটাই না আমাদের মেয়েরা আমাদের মেয়েরা এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এটাও একটা বিশাল অর্জন এইরকম অনেক অর্জন আমাদের আছে এই এখন যে শুধু হয়েছে তা না আগেও আছে তবে ওরা যেটা করেছে এটার সাথে কোনোটার কোনো তুলনা হয় না বিশ্বকাপ বিশ্বকাপই আইসিসির সর্বোচ্চ ক্রিকেটের বিশ্বে সবচেয়ে বড় হচ্ছে এই বিশ্বকাপ এবং তারা বিশ্বকাপটা জয় করে এনেছে এটা অনেক দিনের আমাদের স্বপ্ন ছিল এই স্বপ্নটার কথাও বললাম আমরা অস্ট্রেলিয়ার সাথে যখন নাকি টেস্ট ম্যাচটা জিতে যাই তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুব খুশি হয়েছিলেন উনি ন্যাচারালি উনি প্রত্যেকটা খেলায় খুশি হন উনি বলছিলেন পাপন এখন একবার একটু কাপটা দেখতে চাই ওয়ার্ল্ড কাপ দেখতে চাই সো তিন বছর আগের কথা সেই গল্পটাই ওদেরকে বলছিলাম তখন থেকে আসলে পরিকল্পনা করা হয় চেষ্টা করা হয় তা আমরা দেখলাম যে যেহেতু আন্ডার নাইনটিনটা আমাদের এর আগের টিমগুলোও কিন্তু ভালো ছিল দুই হাজার ষোলোতেও আমরা ভেবেছিলাম তারা ফাইনাল তো খেলবেই সো এই সমস্ত দিক চিন্তা করে আমাদের টিম ভালো হয় কিন্তু আমরা ভারতের কাছে একবার পাঁচ রানে হয়ে গেলাম এশিয়া কাপ ফাইনালে দু রানে হেরে গেলাম ওয়ার্ল্ড কাপে ওয়ার্ল্ড কাপে ভারতের সাথে হয়ে আউট হলাম এই সমস্ত কারণে একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম যে আমরা খুব বেশি দূরে নই এখন বাকি কাজটা করার জন্য কি দরকার সেই পরিকল্পনা মতেই ওদেরকে আসলে করা হয় এবং আমি যেটা বলেছিলাম আপনারা আগেও বলেছি যে খালেদ মাহমুদ সুজনকে বলা হয়েছিল যে কি লাগবে বলো যা লাগবে বাট আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে চাই এবং আমাদের বিশ্বাস ছিল আমাদের বিশ্বাসটা হয়েছিল কারণ ওরা ইংল্যান্ডে যে ট্যুরটা করে আসলো ট্রাইনেশনটা খেলে আসলো ওখানে ভারতের সাথে ইংল্যান্ডের সাথে জেতা দুইবার জেতা দুই শূন্যতে জেতা ভারতের সাথে লিগ পর্বে জিতে ফাইনালে হেরে গেল তারপর নিউজিল্যান্ড দিয়ে গিয়ে পাঁচ এক কে সিরিজ চার এক সিরিজ জেতা সো এইগুলো দেখে আমাদের কিন্তু একটা কনফিডেন্স অলরেডি গ্রো করেছিল যে এই টিমটা বাইরে গিয়েও ওই সমস্ত কন্ডিশনেও খেলতে পারে তো সেই জন্যই আমাদের একটা বিরাট 
আশা ছিল ভরসা ছিল বিশ্বাস ছিল এবং এই সেমিফাইনাল খেলাটা দেখার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেকেই আসলে এটা নিয়ে চিন্তা করেনি কিন্তু সেমিফাইনালটা দেখার পরে যারা দেখেছে তারা কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে না বাংলাদেশ এবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেমিফাইনাল পরপর রাত্রেবেলা অনেক রাত রাতের বেলা উনি এই খেলোয়াড়দের সাথে ফেস টাইমে কথা বলেছেন দেখা করেছেন এটাও কিন্তু অনেকেরই জানা নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের জন্য দোয়া করেছেন বলেছেন যে আমি ইটালি চলে যাচ্ছি আমি থাকছি না কিন্তু আমি তোমাদের খেলার সব খোঁজ রাখব আমি যখনই পারি খেলাটা দেখব তোমরা ভালোভাবে ইনশাল্লাহ আমরা চ্যাম্পিয়ন হব সো এই হলো